ഹായ് കിസ്റ്റേൺ സോൾട്ടൻ പെപ്പറിലേക്ക് സ്നേഹോഷ്മളമായ സ്വാഗതം എന്താണ് ഇന്ന് ഇത്രയ്ക്ക് സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നല്ലേ ഞാൻ പല എപ്പിസോഡുകളിൽ ഓരോ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചൊരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ നല്ലൊരു ഷെഫ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സോൾട്ടൻ പെപ്പറെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാകാമെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് വെച്ച് തന്നെ നല്ലൊരു ഡിഷ് വെക്കാം അപ്പോൾ വീട്ടിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് പലർക്കും അസൂയ കൊണ്ട് കണ്ണ് മഞ്ഞളിക്കുന്നുണ്ടാകും എൻ്റെ അണ്ണ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിച്ച ഇൻ്റർനാഷണൽ ബീച്ച് കോവ കണ്ട കടലിങ്ങനെ അടിച്ച് കയറണേ കണ്ട തിരയില ഒരു ശക്തി കണ്ടോ കോവളത്തെ തിരകൾക്ക് ഇത്ര ശക്തി എന്താണ് എന്ന് പലരും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് കർക്കിടക മാസമാണ് കർക്കിടക മാസത്തിൽ വാവ് വരുന്ന കാരണം വേലിയേറ്റം വേലിയേറൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തിരക്ക് ഇത്തിരി ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കർക്കിടകത്തിൽ നല്ല തിരയുണ്ടാവും പതഞ്ഞ് നിൽക്കും ആ ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താജ് ഹോട്ടലിലാണ് നമുക്ക് എന്തൊരു പ്യൂസ്ഫുൾ ലൈഫായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ചുറ്റി കാണണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ദിവസം വേണ്ടി വരും കേട്ടോ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നത് കടൽ ഈ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം പിന്നെ എന്തായിരിക്കും അബ്സല്യൂട്ട്ലി താജ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് താജ് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കൗതുകങ്ങൾ അതിനകത്ത് വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ താജിൻ്റെ കൗതുക ലോകത്ത് കൂടെയാണ് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് നല്ല ഒരു ഭക്ഷണം തേടിയിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് ഞാൻ കീടിലും ഒരു ഭക്ഷണവും കണ്ടെത്തി വരും അതിലേക്കായിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഷെഫിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം ഷെഫ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ബീച്ച് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ഓപ്പൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത് അങ്ങനെ ഷെഫിനെ തപ്പി ഞാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് സന്തോഷത്തോടെ കണ്ടോളൂ ഈസ്റ്റേൺ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നേരെ ഇത് താജിൽ തന്നെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അതായത് കടലിന് അഭിമുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന സീ ഫേസ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അല്ലാതെ ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരു ഗംഭീര റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അത് നമുക്ക് കാണാം അത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം വാ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇരിപ്പ് എത്ര രസകരമായിരിക്കും ഹായ് നമസ്തെ നമസ്തെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് യാ ഹാ സോൾട്ടൻ പെപ്പിളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഒരു വെൽക്കം തന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് യു ആർ ഫ്രം വേ നാഗാലാൻഡ് ഓ താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈം സാൻറ്റി ഓക്കെ നാഗാലാൻഡുകാരായിട്ടുള്ള സാൻറ്റി ആണ് എനിക്ക് ഒരു നല്ല എന്താണ് ഒരു റിസപ്ഷനൊക്കെ തന്നു അപ്പം ഞാനിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മുടെ ഷെഫിനെ വിളിക്കാവോ എനി കോൾ ദ ഷെഫ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഷെഫ് ഇപ്പോൾ വരും ഇവിടുത്തെ ഇരിപ്പൊരു പ്രത്യേക സുഖം തന്നെ കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചായയെങ്കിലും കുടിച്ചിരുന്നാലും മതി ഈ കടലും കണ്ട് അതും ഇൻ്റർനാഷണൽ ബീച്ച് കോവളം ബീച്ച് എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ഒരു സൈഡിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബീച്ച് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കായൽ അതിൻ്റെ നടുവിലൂടെ എത്ര മനോഹരമായ ഒരു ലാൻഡ് കുറച്ചേ ഉള്ളുവെങ്കിലും എന്താണ് രാവിലെയൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണുകയായിരുന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലേ നമ്മുടെ ഷെഫ് ഒന്ന് വരട്ടെ ഷെഫ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ ഇവിടുത്തെ നല്ല ഭക്ഷണമെന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ നല്ലൊരു ഭക്ഷണം ഇന്നത്തെ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറിലൂടെ ഈസ്റ്റേൺ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ബാക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഹായ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ബോറടിക്കത്തില്ല എത്ര ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ബോറടിക്കത്തില്ല കാരണം കടൽ കാണുവോളം കടലും ആനയും കാണുവോളം അത് ഭയങ്കര ഒരു രസമായി ത്രില്ലായി മാറുമെന്നാണ് പ്രമാണം ആ എത്തി ദാ ഞാൻ കടലും ആനയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അന്നേരം നല്ല ആന ചന്തത്തോടു കൂടി നല്ലൊരു പ്രൗഢഗംഭീരമായ നടത്തത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ഷെഫ് എത്തി ഗുഡ് നൈം വിൻഫ്രഡ് ദാസ് വിൻഫ്രഡ് ദാസ് ഓക്കെ എനിക്ക് ഇവിടെ താജിൽ പൊതുവേ വരുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ അല്ലേ സീസൺ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാനേ പറ്റത്തില്ല വരു
മെയിൻ ആയി ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് വരുന്നത് വന്ന് സീ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അതും പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് അന്ന് രാവിലെ പിടിക്കുന്ന മീനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സപ്ലൈ ആക്കുന്നത് ആ പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് മെയിൻ ഫോറിനർ ഗസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഗസ്റ്റ് എന്നല്ല അവർ എല്ലാവരുടെയും ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒവ്വൊരു മാനേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാനേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫോറിനേഴ്സ് അവരാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് എരിവൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു കേരള സ്റ്റൈലും കൂടെ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ അവർ വരുമ്പോൾ ഈ എരിവൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാറിന് അവർ ദേഷ്യപ്പെടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയത്തില്ല അതെ അവർ ഇൻ കേരള സ്റ്റൈലിൽ അവർ ഫിഷ് വേണം കളിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഫിഷർമാൻ മാനേഷൻ എന്ന് ഒരു മാനേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുറച്ച് പുളിവെള്ളവും കരിയപ്പലയും ഇട്ടിട്ട് നവടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മാനേഷൻ ഉണ്ട് അത് നല്ല മൈൽഡായിരിക്കും അതിൽ ഒരു എരിയും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വേറെ മഞ്ഞപ്പൊടി മട്ടും തന്നെ ഉണ്ടാവും നല്ല ലൈക്ക് ആക്കും അതിന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മലയാളീസ് തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ പേരുള്ളതിന് തന്നെ നമ്മുടേതായ മസാല കയറും അല്ലേ നോർമൽ നമ്മൾ മീൻ മൊയിലി എല്ലാം കൊടുക്കുന്നല്ലേ മീൻ മൊയിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മീൻ മൊയിലി ആ സെയിം അതേമാതിരി ഒരു ടേസ്റ്റാ അപ്പൊ മഞ്ഞപ്പൊടി മട്ടും തന്നെ മീൻ മൊയിലി വരും നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ എരിയുള്ളവർക്ക് ചില്ലി ഇടുന്നത് മാതിരി നമ്മൾ ഇതിൽ സെയിം അതേ സെയിം സ്റ്റൈലിൽ ഗ്രിലാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഫിഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഏത് ഇവിടെ ഫോറിനേഴ്സ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ സീ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സകല നാനാ തുറയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരും ഇവിടെ എത്താറുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല തലയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് തരം ഡിഷസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു നമുക്ക് അത്തരത്തിലൊന്ന് ഇന്ന് ഈസ്റ്റേൺ സോൾട്ടൺ പെപ്പറിൽ പരീക്ഷിച്ചാലോ ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാവും ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിനാണ് ഉള്ളത് ബേക്ക്ഡ് ബേബി ഫിഷ് അത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബേബി നോർമൽ വൺ കിലോ ഫിഷ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫില്ലേ ആക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം തന്നെ കിട്ടും ആ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം നമ്മൾ വന്നിട്ട് നല്ല മാനേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ സ്പെഷ്യൽ വുഡുണ്ട് ടു ഫ്ലേവേഴ്സ് വുഡുണ്ട് ഒന്ന് ടാമറിൻ വുഡ് ഇനി ഒന്ന് മാംഗോ വുഡ് ഇതിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ മാ അവർ ഗസ്റ്റ് എന്തിൽ ചൂ ചൂസാക്കുന്നോ അതിൽ അവർ അവർ ആകരിക്കുന്ന ആ വുഡിൽ നമ്മൾ ഫിഷ് വന്നിട്ട് വെച്ചിട്ട് ബേക്കാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് ശരി അതായത് അത് കൊള്ളാം അല്ലേ നമ്മൾ ഒന്ന് പുളിയുടെ തടി മാവിന്റെ തടി ഇതിന്റെ തടിയിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യും കുക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കൂടെ സ്മോക്ക് ഫ്ലേവേഴ്സ് അതിൽ വരും സ്മോക്ക് ഫ്ലേവേഴ്സ് അതിൽ വരും അതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇനി നമ്മളിപ്പോ ലാവാ സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് ലാവാ സ്റ്റോൺ ഗിൽഡ് ഫിഷ് അത് വന്നിട്ട് അതൊരു നമ്മൾ ലാവാ സ്റ്റോൺ നമ്മുടെ അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിട്ട് വരുന്ന ലാവാ ആ സ്റ്റോൺ വന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നിന്ന് ആ ഓവൻ വരുത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ട്വന്റി നമ്പർ സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഫിഷ് ബേക്കാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് അതും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈസ്റ്റേൺ സോൾട്ടൺ പേപ്പർ ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമാണെന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലർക്കും ഇതൊരു അത്ഭുത ഡിഷ് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതെ ലാവാ സ്റ്റോൺ ഗ്രില്ല് ഫിഷ് നമുക്ക് അത് കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു വന്നോളൂ അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ആ ലാവയൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് വരട്ടെ എന്നാൽ അവിടെ നീങ്ങാലോ ഓക്കെ മടങ്ങി വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട കടലിനും കായലിനും മധ്യത്തുള്ള മനോഹരമായ സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ടാണ് ഇന്ന് മനോഹരമായ ഒരു ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് താജിലെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് എല്ലാം ഒരു ഭയങ്കര ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇന്ന് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ലാവാ സ്റ്റോൺ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു കേട്ടോണം ലാവാ സ്റ്റോൺ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കല്ലേ ഈ ഒരു പേര് ഈ ലാവാ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം ഈ ലാവാ ഈ സ്റ്റോണ് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ലാവ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ അഗ്നിപർവ്വതം അഗ്നിപർവ്വതം ഊരി വരുന്ന അതിൻ്റെ ഇതാണ് ഉറഞ്ഞു വരുന്ന അത് നമ്മൾ കട്ടാക്കി എടുക്കുന്ന ഈ ഫ്രം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോൺ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആക്കി വരുന്നത് ആടി പൊളി അതായത് നമ്മൾ അഗ്നിപർവ്വതം ഒക്കെ പൊട്ടി ലാവ പുറത്ത് വന്നിട്ട്
ഉപ്പിന്റെ വെള്ളം എല്ലാം അങ്ങനെ റിമൂവ് ആക്കുക അത് വെളിയിൽ വിടും അതിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും വാട്ടർ കണ്ടന്റ് അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ട് ഞൗടുക ഞൗടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയിലാണ് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ജില്ലയിൽ ഏത് ഭാഷയിലാണോ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കുഴയ്ക്കുന്നത് ആ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞൗടി എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ ഫിഷിന് മലയാളത്തിലൊരു പേര് ഇത് നമ്മളെ കിളിമീൻ്റെ ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഫിഷാണ് പക്ഷേ ഒരു കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് ജാപ്പനീസൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി കഴിക്കുന്നൊരു അല്ലേ ഫിഷ് കൂടെ നോക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ വെള്ളം അതാ ആ ഉള്ളിയുടെ വെള്ളം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ഒരു വലിയ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒട്ടും തന്നെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെല്ലാം കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരിയാണോ നോർമൽ നമ്മുടെ നാടൻ മുളകാണ് അല്ല എരിവ് ഉള്ള കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ആ മഞ്ഞൾ പൊടി സാധാരണ ഇടും പോലെ ഒരു നുള്ളല്ല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു അതേ ഇതിന് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് പുളിവെള്ളം പുളിവെള്ളം നല്ല കട്ടിക്ക് തന്നെ പിഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിവെള്ളമാണ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ വെച്ചാണ് ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കരിയപ്പല അരിഞ്ഞത് കരിയപ്പല നന്നായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മണം നല്ല രസമുണ്ട് നമ്മുടെ നല്ല ഇതെന്താ ചേർ ആ നമ്മുടെ ഫിഷ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് റെഡ് സ്നാപ്പർ ഫിഷ് അത് നല്ല വൈറ്റ് കളറാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങപ്പാല് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തേങ്ങപ്പാല് അപ്പാ നല്ല മസാലയൊക്കെ അതിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാമല്ലോ എന്താ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ ഈടിച്ച മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വരുന്നൊരു മണം ഉണ്ടല്ലോ ആ മണം വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വേണം പുളിയും നമ്മുടെ എന്താ ചെറിയ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ മസാല എല്ലാം പിടിക്കും സോൾട്ടും ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിടിക്കുന്ന ടൈം തന്നെ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ സോൾട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു വരണം ഇതിലുള്ള മസാല ഫുള്ള് ഈ ഫിഷിൽ ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് വേണം അപ്പോൾ സോൾട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു വരുന്ന സമയത്തേക്ക് ഈസ്റ്റേൺ സോൾട്ട് ആൻഡ് പേപ്പറിൽ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഈസ്റ്റേൺ സോൾട്ട് ആൻഡ് പേപ്പറിലേക്ക് അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അങ്ങ് പോയി ആ നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ഇനി ഹോട്ട് പാനിൽ ഇടാം അത് ഓ ഇവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടായി നിൽപ്പുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ അത് വെളിച്ചെണ്ണയല്ലേ ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഇടാം ഇതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് കരിയപ്പല ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അടി ഇത് ഇത് മീൻ ഇളകി വരില്ല പെട്ടെന്ന് ഇനി ഇതിടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടോ അതെ എന്താ മീൻ ഇടുന്ന ടൈമിൽ മീനിൻ്റെ ഉൾപ്പാകം നോക്കിയിട്ടിടണം ഇല്ലെങ്കിൽ മീൻ സ്ട്രിങ് ആയി പോകും ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി പോകും ഇനി അദ്ദേഹം കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ അവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം അതിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫയറിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഹീറ്റ് ആക്കിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡിനെ ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് ആകാതെ അപ്പോ ഒരു പകുതി ഇതിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കുക്കിംഗ് ആണ് ലാവ സ്റ്റോണിൽ വെച്ചെന്നാ പറയണം വരുന്ന മുമ്പ് നമുക്ക് അതിന്റെ സൈഡ് ഗാർണിഷിനുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ആകാം ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ സ്റ്റോണ് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത് ഗാർണിഷ് ഈ വെജിറ്റബിൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ആ കൂട്ടുകാരെ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഈസ്റ്റേൺ സോൾട്ട് ആൻഡ് പേപ്പറിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്താണ് അഗ്നിപർവ്വതം
थैंक यू सो मच नाम गार्णिश हाफ बोलड वेजिटबिसम पोटाटो डिशि रू सैडिल इन वेटी मत पुलिकारी वेट अगर ना लावा स्टोन पे सर्व डिशि मेल लावा स्टोण वो कुछ वे चेरत वे पेट कल करी वो अत्र चूड़ी निका लावा स्टोण भात्री अदिंग मन एंगे याचि ना भंगियो ना वृत्ति आई अंटू लावा स्टोण ग्रिल वाह इन इन टेस्ट अंबाइट इन कौतक या स्टोण मेड़ा वाह <laughs> 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 ुचि नाल मणचटी भाग्यू आंगीपो इंग्रीडियंटे अहंकार